தமிழகத்தில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு புதிய வரி விதிப்பிற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் ஆம்னி பேருந்துகளின் கட்டணம் உயரும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு இயக்குறுதிகள் வரி விதிப்பு சட்டத்திற்கான திருத்த மசோதாவை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்தார் தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு இதற்கு முன் இருக்கைகள் பொருத்திக் கொள்ள மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இனி படுக்கை வசதியுடன் கூடிய பேருந்துகளையும் தமிழகத்தில் பதிவு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு இயக்கப்படும் ஆம்னி பேருந்துகளில் இருக்கை ஒன்றுக்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் என்ற அளவில் வரி விதிக்கப்பட உள்ளது படுக்கை ஒன்றுக்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு நான்காயிரம் ரூபாய் வரி நிர்ணயிக்கப்படும் என்று மசோதாவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல வெளிமாநில பதிவெண் கொண்ட ஆம்னி பேருந்துகளின் தற்காலிக உரிமத்திற்கான வரியும் இந்த சட்டத்திருத்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது அதன்படி வெளிமாநில ஆம்னி பேருந்துகளில் இருக்கை ஒன்றுக்கு வாரத்திற்கு எண்ணூறு ரூபாயும் படுக்கை ஒன்றிற்கு வாரத்திற்கு ஆயிரம் ரூபாயும் வரி விதிக்கப்பட உள்ளது வெளிமாநில பேருந்துகளுக்கு ஏழு நாட்களிலிருந்து முப்பது நாட்கள் வரை இருக்கைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாயும் படுக்கைக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் நிர்ணயிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது முப்பது நாட்கள் முதல் தொன்னூறு நாட்கள் வரை அதிகபட்சமாக ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வரி விதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின் அமலுக்கு வர உள்ளது இதனால் ஆம்னி பேருந்துகளின் உரிமையாளர்கள் கட்டணத்தை உயர்த்தும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது தென்காசி மற்றும் செங்கல்பட்டு புதிய மாவட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இதன் மூலம் தமிழகத்தின் மொத்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தைந்து ஆக அதிகரித்துள்ளது நெல்லை மாவட்டத்தை பிரித்து தென்காசியை தலைமையிடமாக கொண்டு தனி மாவட்டமாகவும் காஞ்சிபுரத்தை பிரித்து செங்கல்பட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு தனி மாவட்டமாகவும் உருவாக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் விதி எண் நூற்று பத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார் நிர்வாக வசதிக்காக மிகப்பெரிய மாவட்டங்களாக இருந்ததை பிரித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போது பெரிய மாவட்டங்களாக உள்ள திருநெல்வேலி மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களை பிரிக்க வேண்டும் என்று மாண்பு அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் வந்த கோரிக்கையை பரிசீலித்து நிர்வாக வசதிக்காக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பிரித்து தென்காசியை தலைமையிடமாக கொண்டு ஒரு புதிய மாவட்டம் உருவாக்கப்படும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தை பிரித்து செங்கல்பட்டை தலைமையிடமாக கொண்டு ஒரு புதிய மாவட்டம் தோற்றுவிக்கப்படும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இவ்விரு மாவட்டங்களும் தலா ஒரு இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி தனி அதிகாரியாக நியமிக்கப்படுவார் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பின்னர் தமிழ்நாடு உருவான போது பதிமூன்று மாவட்டங்கள் இருந்தன இதன் ஒரு பகுதியாக வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் திருநெல்வேலி மாவட்டமாக இருந்தது மிகப்பெரிய மாவட்டமாக இருந்ததால் கோவில்பட்டி திருச்செந்தூர் விளாத்திக்குளம் உள்ளிட்ட எட்டு தாலுக்காக்களை உள்ளடக்கி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தூத்துக்குடி தனி மாவட்டமாக உதயமானது இதையடுத்து நெல்லையை பிரித்து தென்காசியை தனி மாவட்டமாக்க நீண்டகாலமாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் எம்பி எம்எல்ஏக்கள் பொதுமக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தென்காசி தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குறிப்பிட்டார் மேலும் இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் செங்கல்பட்டு மீண்டும் தனி மாவட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது தென்காசி மக்களவை தொகுதியில் உள்ள ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ராஜபாளையம் ஆகியவை விருதுநகர் மாவட்டத்திற்குள் வருகின்றன எனவே தென்காசி மாவட்ட எல்லைக்குள் அம்பாசமுத்திரம் செங்கோட்டை கடையநல்லூர் வீரகேரளம் புதூர் சிவகிரி ஆகிய தாலுக்காக்கள் இடம்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது ஆனால் அம்பாசமுத்திர மக்கள் தென்காசி மாவட்டத்தின் கீழ் செல்வதை ஏற்க மாட்டோம் என்று போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் எல்லைக்குள் செய்யூர் மதுராந்தகம் தாம்பரம் உத்தரமேரூர் மற்றும் திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய தாலுக்காக்கள் பெற வாய்ப்புள்ளது தமிழகத்தில் கடைசியாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பிரித்து கள்ளக்குறிச்சி தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டது தற்போது தென்காசி செங்கல்பட்டு தனி மாவட்டங்களாக அறிவிக்கப்பட்டதன் மூலம் மொத்த மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இதுபோக தஞ்சையை பிரித்து கும்பகோணத்தை தனி மாவட்டமாக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி இன்று கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது நாகப்பட்டினத்திலிருந்து பிரித்து மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்காதது குறித்து வர்த்தக சங்கத்தினர் விவசாயிகள் சங்கத்தினர் மருத்துவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் ஆலோசனைகளை நடத்தினர் அப்போது மயிலாடுதுறையை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கும் வரை தொடர் போராட்டங்களை நடத்துவது என்றும் முதற்கட்டமாக இன்று கடையடைப்பு நடத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது இதன்படி மயிலாடுதுறை சீர்காழி குத்தாலம் பொறையாறு வைத்தீஸ்வரன் கோவில் கொள்ளிடம் உள்ளிட்ட நகரங்களில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் மருந்து கடைகளும் செயல்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
நீட் தேர்வு போன்ற தேசிய அளவிலான தேர்வுகள் நடத்துவதை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என திமுக எம்பி கனிமொழி மக்களவையில் வலியுறுத்தியுள்ளார் NEET has already claimed so many lives in Tamil Nadu and yesterday our leader MK Stalin had raised this in the Tamil Nadu assembly and the uh, chief minister had promised to take the bring, take this to the court to ex, uh, repel uh, NEET from Tamil Nadu and states which uh, do not want uh, NEET examinations now they are bringing in next also so i uh, urge the government to stop bringing these all india exams and making sure that our students no, do not get a chance to become doctors thank you மக்களவையில் முதல் முறையாக உரையாற்றிய திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் தமிழகத்தில் ஹிந்தி ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்ய நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார் மக்களவையில் நிதி மசோதா மீது நடைபெற்ற விவாதத்தில் பங்கேற்று தென்சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் தனது முதல் உரையை நிகழ்த்தினார் அப்போது ஹிந்தி பேசாத மாநிலங்களில் ஹிந்தி ஆசிரியர்களை நியமிக்க ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதற்கு அவர் கண்டனம் தெரிவித்தார் with anguish and pain i want to draw the attention of the honorable minister through you the allocation of rupees 50 crores to appoint hindi teachers to the non hindi speaking state which is a clear design to promote the three language formula a pet theme of this government here i want to emphatically state that our dmk party and our leader talabadi mr salan upholds only the two language formula i would like to remind the statement yes. of our party founder leader peraringar anna in this i quote i have authorized no. three legislative laws last sentence sir i have authorized three legislative laws in tamil nadu state assembly as a chief minister these are the words of peraringar anna renaming the madras state as tamil nadu endorsing legal sanctity to marriages without religious customs and rituals and adhering only to the two language formula and no one can dare either to scrap or to change the laws tanadu pechin idaye tirukural natrinai kaniyan poongunjranarin kavidai pondravatrai tamilachi thangapandiyan merkol kaatinar melum tanadu thandai thangapandiyan timuka thalaivar muka stalin aagiyoreyum avar kurippittu pesinar சென்னையில் மூன்றரை வயது சிறுமியை கடத்தி அறுபது லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டிய வீட்டு பணிப்பெண்ணையும் அவரது காதலரையும் போலீசார் ஆறு மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர் சென்னை சென்னாய் நகரைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் அருண்ராஜ் நந்தினி தம்பதியின் மகள் அன்பிகா முகப்பேரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் எல்கேஜி படிக்கிறார் பள்ளி முடிந்த வேனில் வந்த சிறுமியை அழைத்து வர திருமுனைக்கு சென்ற பணிப்பெண் அம்பிகா என்பவர் வெகுநேரமாகியும் விடு திரும்பவில்லை சிறுமியை காணாமல் தேடிய பெற்றோருக்கு பணிப்பெண்ணின் செல்போனிலிருந்து அழைப்பு வந்தது அப்போது தன்னையும் குழந்தையையும் யாரோ கடத்துவிட்டனர் என்று அம்பிகா கூறியவுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது சிறிது நேரம் கழித்து மீண்டும் தொடர்பு கொண்ட நபர் சிறுமியை கடத்திவிட்டதாகவும் அறுபது லட்சம் ரூபாய் வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது சிறுமையின் தாய் நந்தினியை மீண்டும் தொடர்பு கொண்ட நபர் பணம் தயாராகிவிட்டதா என்று கேட்டுள்ளார் இதையடுத்து செல்போன் சிக்னலை வைத்து செங்குன்றத்திலிருந்து பேசியதை கண்டறிந்த போலீசார் அங்கு சென்று வெளிநாட்டு சிக்கு நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றும் முகமது கலிமுல்லா ஷேக் என்பவரை கைது செய்தனர் அம்பிகாவின் காதலரான முகமது மேலும் இருவருடன் இணைந்து சிறுமியை கடத்தியதை ஒப்புக்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து கோவளத்தில் உள்ள லாட்ஜில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த சிறுமியை மீட்ட போலீசார் அம்பிகாவையும் கைது செய்தனர் மீதமுள்ள இரண்டு பேர் தப்பி ஓடிவிட்டனர் ஆறு மணி நேரத்திற்குள் சிறுமியை மீட்ட போலீசார் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர் தனிப்படையின் நடவடிக்கையை காவல் ஆணையரைக்கு விஸ்வநாதன் நேரடியாக கண்காணித்தார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதரை தரிசிக்க சிறப்பான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் தரிசனத்திற்கு வந்த நிலையில் உயிரிழந்த நான்கு பேரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் இன்று முதல் மூலவரை தரிசிக்க பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா கூறியுள்ளார் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதரை தரிசிக்க நாளுக்கு நாள் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும் நிலையில் கூட்டத்தை சமாளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த நிலையில் திருவோணம் நட்சத்திரம் காரணமாக பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்ட நிலையில் சாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த ராதாமணி நடராஜன் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த கொங்காலட்சுமி மற்றும் சேலத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்வேல் ஆகிய நான்கு பேரும் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர் இதையடுத்து காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நான்கு பேரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் இந்த விவகாரம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்பிய திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அத்திவரதரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு போதிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் 
இதற்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காஞ்சிபுரத்தில் உயிரிழந்த நான்கு பேரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என அறிவித்தார் அத்திவரதரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பத்து சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இருநூறு மருத்துவர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இவ்வளவு கூட்டத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி திருப்பதியில் கூட எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர்தான் தினமும் வருகின்றனர் என்றும் அத்திவரதரை நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் முதல் ஒன்றரை லட்சம் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் அத்திவரதரை தரிசிக்க ஆறு மணி நேரம் வரை ஆவதால் முதியோர்கள் உடல் நலம் சரியில்லாதவர்கள் கர்ப்பிணிகள் மற்றும் பச்சிலம் குழந்தைகளை அழைத்து வருவோர் கூடுமானவரை தரிசிக்கும் நிகழ்வினை தவிர்க்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில அடி அதிகமாக கூடுதலில் வரும்போது கர்ப்பிணி பெண்கள் கை குழந்தை வச்சிருக்கவங்க அப்புறம் வந்து வயது முதிர்ந்தோர் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய அளவில் வராமல் இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர்டாக வார நாட்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களோட சிற கொஞ்சம் அந்த தரிசன நேரம் வந்து வெகுவாக குறையும் இன்று முதல் மூலவரை தரிசிக்க பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என அறிவித்துள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா பக்தர்கள் அத்திவரதரை வழிபட்ட பின்பு மேற்கு கோபுர வாசல் வழியாக வெளியேற வேண்டும் என தெரிவித்தார் மேலும் மாலை ஆறு மணி வரையே விஐபி தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்படும் என்றும் மாலை ஆறு மணி முதல் பத்து மணி வரை முன்னூறு ரூபாய் விரைவு கட்டணத்தில் ஆன்லைன் மூலம் பக்தர்கள் பதிவு செய்து தரிசனம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் கூறினார் ஆன்லைன் பதிவு மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு பேர் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர் என்றும் ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்தார் காஞ்சிபுரம் அத்திவரதரை போல கடலூர் மாவட்டம் மன்றூட்டி அருகே மண்ணில் புதைக்கப்பட்ட செல்லியம்மன் சிலையை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எடுத்து கோலாகலமாக திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது பன்ரூட்டி அருகே சிறுவத்தூரில் செல்லியம்மன் கோவில் வெண்கல சிலையை மண்ணில் புதைத்து வைக்கும் கிராம மக்கள் திருவிழாவின் போது மட்டும் சிலையை எடுக்கின்றனர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கோவிலில் குறிக்கேட்டு திருவிழா நடத்தி வந்த இவர்களுக்கு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகே தற்போது உத்தரவு கிடைத்ததால் கொண்டாட்டம் களை கட்டியது கடந்த பத்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழாவின் எட்டாம் நாள் விழா வினோதமாக கொண்டாடப்பட்டது வீட்டுக்கு ஒருவர் வேடம் தரித்து நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்றினர் சிறுவர் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல்வேறு கடவுள்களின் வேடமிட்டு ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஊர்வலமாக சென்றனர் முள்படுக்கையில் படுத்தவாறு ஒருவர் தனது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினார் வெகு விமர்சையாக நடந்த இந்த ஊர்வலம் செல்லியம்மன் கோவிலில் நிறைவடைந்தது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்த நிலையில் இன்றும் மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மணப்பாறையில் நீர் நிரம்பிய சுரங்கப்பாதையில் ஆட்டோவுடன் சிக்கிக் கொண்ட ஓட்டுநர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டார் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் தீவிரமடைந்ததை தொடர்ந்து தேனி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது உத்தமபாளையம் சின்னமனூர் தேனி பெரியகுளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மழை பெய்தது கொடைக்கானலில் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பரவலாக மழை பெய்தது நக்ஷத்திர ஏரிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் நிரம்பி வழியும் தெருவாயில் உள்ளது மழை காரணமாகவும் கடும் குளிராலும் சுற்றுலா பயணிகள் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை காண முடியாமல் ஏமாற்றமடைந்தனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த மழையால் குற்றாலத்தில் மெய்நருவி ஐந்தருவிகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்தது ஐந்தருவியில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் அரை மணி நேரம் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது பின்னர் தண்ணீர் வரத்து சீரானதும் ஐந்தருவியில் குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டனர் தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா இன்னைக்கு காலையில வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொன்னாங்க அதோட வந்து பார்த்தா ஒரு மூணு மணி நேரமா குளிக்க விடல இப்ப இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரையும் குளிக்க விட்டுட்டு இருக்காங்க கிளைமேட் சூப்பரா இருக்கு கடலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது சிதம்பரம் காட்டுமன்னார்கோவில் பிச்சாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் மழை பெய்தது நெல்லிக்குப்பம் குறிஞ்சிப்பாடி நெய்வேலி விருதாச்சலம் போன்ற பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது புதுச்சேரியில் இரவு ஏழு மணிக்கு சாரல் மழை பெய்ய தொடங்கியது ஒன்பது மணிக்கு பிறகு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விரலிமலை இல்லுப்பூர் அன்னவாசல் சித்தன்னவாசல் குடுமியான் மலை வயலோகம் உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்தது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் ஒன்றரை மணி நேரம் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சுரங்கப்பாதை முழுவதும் நீர் நிரம்பியது 
இதனை அறியாமல் அதில் ஆட்டோவுடன் சிக்கிக் கொண்ட ஓட்டுநரை தீயணைப்பு துறையினர் போராடி மீட்டனர் அவரை தொடர்ந்து ஆட்டோவும் கயிறு கட்டி இழுத்து மீட்கப்பட்டது இதனிடையே திண்டுக்கல் தஞ்சை திருவாரூர் புதுக்கோட்டை மதுரை சிவகங்கை திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தேனி நெல்லை குமரி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் அரபிக்கடல் மற்றும் ஆந்திரா மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் குடும்ப பிரச்சினையில் டிஃபன் கடைக்காரரை கத்தியால் சரமாரியாக குத்தி கொலை செய்துள்ளார் கூலி தொழிலாளி தப்பியோடிய அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் பார்ப்பவரை பதற வைக்கும் இந்த கொலை சம்பவம் சென்னை தண்டையார்பேட்டையில் நடந்துள்ளது குடும்ப பிரச்சினை தான் இந்த கொடூர கொலைக்கு காரணம் என்கின்றனர் போலீசார் என்ன நடந்தது சென்னை தண்டையார்பேட்டை கைலாசம் தெரு குடிசை மாற்று குடியிருப்பு அருகே வியாழக்கிழமை மாலை நான்கு மணி அளவில் இரண்டு நபர்கள் குடிபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது ஒரு நபர் இன்னொரு நபரின் தொண்டையில் திடீரென கத்தியால் குத்தி கிழித்துள்ளார் அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வருவதற்குள் கத்தியால் குத்திய நபர் ஓடிவிட்டார் தகவலறிந்து தண்டையார்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர் சடலத்தை மீட்டு ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் கொலைக்கான பின்னணி தெரிய வந்தது கொலை செய்யப்பட்டவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பத்து ஐந்து வயதான பெருமாள் இவர் அந்த பகுதியில் டிஃபன் கடை வைத்து நடத்தி வந்துள்ளார் ஆர் கே நகர் பவர் ஹவுஸ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அறுபத்து ஐந்து வயதான ஏழுமலை கூலி தொழிலாளியான இவர் பெருமாளின் உறவினர் ஏழுமலைக்கும் அவரது மகள் ஆனந்திக்கும் இடையே குடும்ப பிரச்சினை தொடர்பாக வெள்ளிக்கிழமை தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது தகவலறிந்த பெருமாள் இரண்டு தெருக்கள் தள்ளி உள்ள ஆனந்தியின் வீட்டிற்கு சென்று சமாதானப்படுத்த முயன்றுள்ளார் அப்போது இது குடும்ப பிரச்சினை நீ தலையிடாதே என ஏழுமலை ஆத்திரமடைந்து கத்தி உள்ளார் ஏழுமலையின் கோபத்தை பொருட்படுத்தாமல் பெருமாள் தொடர்ந்து சமாதானப்படுத்தி உள்ளார் இதையடுத்து இருவரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டே கைலாசம் தெருவுக்கு வந்துள்ளனர் அங்குள்ளவர்கள் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தியுள்ளனர் சமாதானமான இருவரும் அங்குள்ள டாஸ்மார் கடைக்கு சென்று ஒன்றாக மது அருந்தியுள்ளனர் மது அருந்திவிட்டு வெளியில் வந்தபோது மீண்டும் குடும்ப பிரச்சினை தொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது பேசிக்கொண்டே இருந்த ஏழுமலை அருகிலிருந்த வீட்டிற்கு சென்று கத்தியை எடுத்து வந்துள்ளார் அப்போதும் கூட அங்கிருந்தவர்கள் அவர் வெறுமனே மிரட்டுவதற்காக எடுத்து வந்துள்ளார் என நினைத்துவிட்டனர் ஆனால் கத்தி கொண்டே பெருமாள் அருகே சென்ற ஏழுமலை திடீரென கத்தியால் பெருமாளின் தொண்டையில் குத்தி உள்ளார் மார்பிலும் குத்தி உள்ளார் இரத்தம் பீரிட்டு அடிக்க பெருமாள் அப்படியே சாலையில் வீழ்ந்துவிட்டார் ஏழுமலை தப்பி ஓடிவிட்டார் அங்கிருந்தவர்கள் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை வரவழைப்பதற்குள் பெருமாள் உயிரிழந்து விட்டார் இந்த கொலை குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள தண்டையார்பேட்டை போலீசார் தலைமறைவான ஏழுமலையை தேடி வருகின்றனர் மது போதையில் ஆத்திரத்தில் பட்ட பகலில் நடந்த இந்த படுகொலை தண்டையார்பேட்டையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தனது தோட்டத்தில் பணம் வைத்தது யார் என தனக்கு தெரியும் என்று திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார் வேலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் திமுக வேட்பாளர் கதிரானந்துக்கு ஆதரவாக ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் துரோகத்தால் தான் மீட்கப்பட்டவன் என்றும் தனது தோட்டத்தில் பணம் வைத்துவிட்டு வருமான வரித்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தது யார் என்று தனக்கு தெரியும் எனவும் பேசினார் தனது வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு போன் வாங்கி கொடுத்தவர் யார் என்று எனக்கு தெரியும் என்றும் தொலைபேசியில் பேசிய அனைத்தையும் தான் பதிவு செய்து வைத்துள்ளதாகவும் பேசிய துரைமுருகன் இந்த துரோகங்களை செய்தவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியாதா என கேள்வி எழுப்பினார் 
மேலும் தனது வீட்டிலிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாயை வருமான வரித்துறையினர் எடுத்துச் சென்றதாகவும் கல்லூரியில் நடத்திய சோதனையில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை என கடிதம் அளித்து சென்றதாகவும் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் தங்களை வீழ்த்த எதற்காக செலவு செய்ய வேண்டும் என கூறிய துரைமுருகன் தனது மகனை லாரி ஏற்றுக் கொள்ள சொன்னது யார் என உணர்ச்சி வசப்பட பேசினார் கடலூர் மாவட்டம் குள்ளஞ்சாவடி அருகே வலது பக்கத்தில் இதயம் அமைந்துள்ள குழந்தைக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க தமிழக அரசு உதவ வேண்டும் என பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் கட்டியம்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாலாஜி பூமதி தம்பதியினருக்கு கடந்த பத்து மாதங்களுக்கு முன் ஆண் குழந்தை பிறந்தது அப்போது குழந்தைக்கு வலது பக்கத்தில் இதயம் அமைந்திருப்பதையும் இதயத்தில் ஒரே ஒரு இரத்த சுத்திகரிப்பு குழாய் இருப்பதையும் அறிந்து மருத்துவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் மனித இதயத்தில் அமைந்துள்ள நான்கு குழாய் அறைகள் மூலம் உடலுக்கு தேவையான இரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படும் நிலையில் குழந்தையின் இதயத்தில் ஒரே ஒரு குழாய் அறை மட்டும் இருப்பதால் நாள்தோறும் குழந்தை பல இன்னல்களை சந்தித்து வருவதாக பெற்றோர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் குழந்தைக்கு இதயம் வலதுபுறமா இருக்கு ஒரு ஒரே அறையா இருக்கு நாலு அறையா இருக்கு ஒரே அறையா இருக்குன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் எங்க கிட்ட தெளிவா சொன்னாங்க சொல்லிட்டு கெட்ட ரத்தமும் நல்ல ரத்தமும் ஒரே சர்க்குலேஷன் ஒன்னா போகுது அப்படின்னாங்க அறுவை சிகிச்சைக்காக கடலூர் புதுச்சேரி சென்னையில் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு ஏறி இறங்கிய பெற்றோர் சிகிச்சை செலவுக்கு ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படும் என்பதால் பணமின்றி சொந்த ஊருக்கே வேதனையுடன் திரும்பிச் சென்றனர் கலெக்டர் ஆபீஸ்க்கு போய் மனு கொடுத்தோம் சார் கலெக்டர் சார் வந்து ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அங்கே குழந்தைக்கு பண்ண முடியாது இந்த சசரி நீங்கள் போய் பா காமிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் என் குழந்தைக்கு அங்கே போய் தங்களது பத்து மாத குழந்தை சுபேந்திரன் நாள்தோறும் வேதனைப்படுவதை கண்டு கண்ணீர் விடும் பெற்றோர் குழந்தையை காப்பாற்றுவதற்கு தமிழக அரசின் உதவியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக கடலூரிலிருந்து செய்தியாளர் பிரேம்